あ正直言うと、えー、本当にシーズン序盤からシーズン序盤のルーキーテストで、えーまあ、結果的には3日間通して本当に22番って総合22番手とかだったんですけど、えー、裏話で言うと、えー、2日前の最後のセッションでみんなソフトタイヤ履いてタイムみんな出したんですけど。えー、僕のタイムラップでは結構トラフィックに引っかかってしまって、あのー、タイムが出てなかったんですけどでチェッカーフラッグがその直後に振られてしまってただ僕チェッカーフラッグは本当にどうしても見えなくてもう一周してしまったんですけどそのラップタイムが結果的には、まあ、自分の中ではその3日間通してのトップタイムにコンマさん早かったんですけどもちろんそのチェッカーフラッグの後だったんで、あのー、は結果には反映されないですけど、まあ、そこから結構自信は持って、えー、レースペースに。予選のペースには結構自信持てましたただレースペースでは結構チームメートに負けるセッションがほとんどだったので、まあ、そこを特にあの改善しようとこの1年間取り組んできました全然正直全く考えてなくて本当に今年はフォーミュラ2一筋というか本当に全集中じゃないですけど本当に集中してきたのでまあ本当にまあ今正直イモランのテストまでは全く考えてなかったですねただえー、シーズン後半の、えー、時にイモラでテストを行えるっていうチャンスをいただいた時にからあとは少し F1 はほんま,ほんま少し意識しましたけどただスーパーライセンス取らなくては全くその話が進まないですし、えー、そんな簡単なことじゃないので本当に普通集中であんまり F1 のことを考えず、えーえー、シーズンを過ごしてました。えー、ピエールとはそこまであの話したことないんですけどただ最初にあったのが、えー、モテギでファン感謝デーのホンダファン感謝デーの2019年だった気がします、えー、そこが初めてあ2018年ですねあの初めてやってもちろん彼は早いですしスーパーフォーミュラー僕がフォーミュラー4を走っている時は彼スーパーフォーミュラーしてて、えー、あともうちょっとのところです、えー、チャンピオン逃してしまったんですけどただもうしルーキーもう本当にヨーロッパからいきなり日本に来てすぐアダプトして2位チ,ャンチャンピオンシップで2位取るっていうのは本当にすごいことだなと思うし、えー、来年戦う上でもちろん簡単な相手ではないですがもうただ全力を尽くして、えー、もう、えー、全力尽くすだけですね本当にペールとは、えー、いいシーズンを送りたいです来年あのー、2つサーキットで、えー、まずモンツァ、えー、モンツァは本当にホームサーキットでアルファタワイのホームサーキットで、えー、イタリアのファンも、えー特に多くのメッセージをソーシャルメディアであのいただくこともありますしイタリアのファンは本当に情熱的であの面白いファンなのでまずそこで走りたいというのとあとモナコモナコは本当に夢というかもちろん世界的に有名なコースなのでまだ走ったことないですけど、まあ、そこがまず走る,走るというのが楽しみですね。であと数日は本当にまず大最大の僕の楽しみであって日本のファンの皆様で、まあ、前で、えー、走るっていうのは日本人として誇りですし、えー、みんなの皆さんの前で最高の走りをしたいなと思ってますもちろんレッドブルとハルファトリーは本当に感謝してますし、まあ、あとホンダですね僕が一番感謝したいのはホンダですね、えー、ホンダフォーミュラ4からフォーミュラ2まで、えー、本当に支えてくださいましたし、えー、のここにいるのは、えー、本田さんのおかげでもあるのでまずは、えー、本田さんにで最後のシーズンでして来年本当に最後に一緒に本田の方たちと一緒に戦って、えー、いいシーズンを送りたいですただほっとしたなって感じです、えー、本当にスーパーライセンスは本当に目標取るのを目標にして今までやってきたのでまずそれを取れたというのはまずほっとしましたし、えー、まあ F1 に乗るための第一ステップを踏めたかなと本当に、えー、嬉しかったですもちろん、えー、本田さんにはものすごく感謝してますし、えー、本当にフォーミュラ4からフォーミュラ2まで、えー、本当に多大なサポートをいただいて本当に感謝していますあともちろんレッドブルのヘルメット・マルゴさんには本当にも感謝していて、えー、フォーミュラ1のステップアップの、えー、きっかけを作ってくださったえー、方なんで、ね、本当にヘルメットマルグさんには感謝してますもちろんあと、えー、家族のみんなには本当に支えていただいたし、えー、4歳の頃からレースを始めて、あのーまあ、こ,のドこのようなドライ,バードライビングをできるようになったのも本当に家族を、えー、の支えがあったことなので、えー、感謝していますいやただただあの本当に嬉しい気持ちですね本当に自分の夢が叶ったっていう。
実感ですしただ F1 ドライバーになってからが本当の勝負だと思うのでただ本当にその勝負に待ちきれない気持ちでただいっぱいです、えー、自分は本当に学ぶまあ本当に学ぶことが早かったりと言われますけどただ僕は本当に学ぶ本当に早く学ばなくちゃいけなかったっていうのは正直なところでマルコさんからも、えー、できれば2年以内に不安乗りたいっていうも言われましたし、えー、僕も18歳19歳でしたし、えー去年来たのが18歳19歳で僕も早くできるだけ F1 乗って経験積みたかったのでまあ本当にもう本当に毎回毎レース毎レース、えーまあ、本当に多くのことを学んでもちろんそれもできたのがチームのおかげですし、えー、こんな本当にいいチームに恵まれた、えー、去年はイエンザーで、えー、多くの経験をし,まし,多くの経験をして。えー、最終的に1回優勝できることしできましたし、えー、カーリンチームで今年、えー、レースできたことは本当に幸運で本当にありがたいことだと思っているので、あのー、この本当に経験を生かして来年 F1 に臨みたいなと思います、まあ、本当に今年は正直、えー、プレッシャーは少なかったずっともありました、えー、特に F シーズン序盤から後半まであ中盤までまあ、本当にゼロポイントとか、えー、フロントウィングが、えー、ダメージしてしまってピットインっていうレースが多かったのでその分ポイント取れなかったですし焦りもありましたただあのトレーナーが本当にいいメンタルトレーナーをつけてくださってでそこから本当にそのスタイルレースウィークの取り組み方を変えて僕は本当に、えー、レースの結果っていう考えよりは本当にフリップラクティス予選一個ずつ丁寧に、えー、集中してあの本当にプランに、えー、集中して、えー、走りましたそのおかげもあってあまり今まで感じてきたプレッシャーも感じなかったですしやっぱりラップバイラップ、えー、セッションバイセッションで考えることによってあのセッション一つの一つセッションの考え方が変わってきて、えー、そのおかげもあってあの最後まで F2 に集中して戦うことができました。あもちろんですあの本当にもちろんというかししななくちゃいけないけと自分は思ってますし、えー、のーもちろん F1 に乗って夢が叶ったってありますけども先ほど言ったように F1 に乗ってからが僕は勝負だと思っているので、あのー、そこで来年アルファタワーと一緒に、あのー、いいパフォーマンスを築けることは自分はあの確信を持っているので、えー、その自信を持って一緒に戦っていきたいなと思います。えー、もう正直、あのー、アブダイ今現時点ででアブダビンのテスト前なんですけどもうすでに、えー、日本の多くのファンの方々からメッセージで、あのー、テストの発表はいいけど本,本,本番の発表はまだどうなのとか多く聞かれますし、えー、それはすごく期待されているということなのでありがたい本当にありがたいことですけど、まあ、本当に,、あのー、本当にあの皆さんの前です来年鈴鹿を走るというのは本当に楽し,いことで楽しみなことですし、あのー、日本人として誇らしいことなので。えー、のーまあとりあえず今は待ってほしいというかあのー、一緒に F1 乗れる発表を、えー、楽しみにしていただきたいなと思いますそうですねあのー、僕はどっちにも、えー、入ってなくてもちろんテストはもちろんテストなんですけど、えー、でただ今 F1, F1 来年乗るっていう感情を持ちながらテストするわけでもないですしただ自分は本当にもう本当に自分のパフォーマンスを全て発揮して。発揮したいっていうだけです。それでいっぱい多くのことを学んで、あの来年準備していきたいなと思うだけですね。本当に一つ一つの先ほど言ったように一つ一つのテストを全集中で取り組んで、あの多くのことを学んで自分の将来とつなげていきたいなと思っています。あの僕は本当にファッション好きですし、そのファッション手掛けるブランドと一緒に、えー、チーム F1 のネルってこの本当に嬉しいことですし。まず思ったのがファシアルファタオリのジャケットをいただいたときに、えー、着心地が本当にいいなと思いましたあのその着心地まずは僕はデザインという着心地重視なのでその着心地がいいっていうのはあのこれからいろんな商品が出てくると思うんですけどそれを商品待ち遠しく思えるっていうのは本当に僕的にも、えー、F1 シーズン戦う時で新たな 2, 2つ目の新たな楽しみ方でもありますし。あの本当に楽しみだと思ってます。楽しみです。ああもう間違いなくそうだと思います。あの多分
あの F1 を乗れるっていう情報をいただいていただいてからの寿司とあの F1 乗れないっていう乗られた時の寿司の味はやっぱ全然違うと思うのでそのいい方に今回行ったのは本当に良かったとも本当にほっとしましたし、えー、全力でその美味しい日本食を楽しみたいなと思います。